不太看好的就微盘股。对，微盘股目前来讲的话呢，嗯、就是慎重，毕竟来讲的话涨幅是比较大的。我们在昨天也强调过，比如说给大家讲一下汽车类啊，就是它整体指数下跌幅度超过百分之三十五，微盘股它超过百分之四十五这样的一种大幅杀跌。那么这一波行情我们发现，基本上是属于什么雨露均沾式的一个上涨，而且在近期我们看到明显一个特征是什么呢？我一再强调，涨得比较快的就是几个特点，第一个超跌的。跌幅百分之四十、百分之五十的。那么这一波涨了百分之三十，对不对？当然，很多投资者说我还没回本呢，对吧？那好了，也有很多投资者说我还没上车呢，我踏空了，是不是？为什么？我们一再强调过，对吧？我们当时和祥青在一月份的时候，我们电视直播的时候讲到过，就是一月份是最让投资者损失惨重的一个月，因为上证指数仅仅跌了百分之六左右，一月份啊，但是创业板指大跌百分之十六，那么深成指大跌百分之十二，个股更是惨。败对吧？有的时候一跌，我们看到超过四千家，跌幅超过百分之七以上的大有股灾，对不对？就是基本上来讲，我们看到指数好像没事儿，但是。其实什么很多的一些股票就在一月份跌幅最大，所以说第一个特点就是超跌。那第二个特点是什么？这一波反弹很多板块是跟着上证指数走的，它都是什么叫所谓的我们很多投资者讲主力，主力，我认为是什么主力的自救盘，真的是这样的，主力也有被套了，那就自救一下吧，底部抄底进场，然后呢加仓，哎，终于涨上去了。那涨上去之后回点本吧，那一定是什么，在这个位置不是考虑说解放所有的投资者啊，一直有投资。说呢，涨到三千二、三千一，这个其实我不太同意的原因是在于什么？就是一涨的时候吧，往往的预期特别高，就相当于这个二零二年的时候，当时七月份涨到这个三千四的时候，很多人喊三千七啊、四千点，对吧？你同样一个道理，在这儿啊，也有人开始喊往上。我建议就是把脑子啊冷静一下，一定要听清楚了。所以说呢，在这个阶段，我的一个建议是什么？就是你的仓位保持在百分之五十左右。刚才还有一个什么？问题来的，你刚才说，嗯，就是，嗯，其实就是问您这个中小微盘股还会有啊，对，中小微盘股就是我刚才突然想起那个三千起的，嗯，目前我再次讲一下啊，就是你要找怎么找，你就找那些没涨，听清楚没涨和什么涨的比较少的。因为它先涨的是什么？就是次新的 S T 的，对吧？就是没得炒了。现在什么？大部分个股都是什么？都是在上面的高位了。所以说啊，我认为，我只能说是我认为啊，咱们仅供参考。你找一些上方没有套牢盘的，什么上方没有套牢盘？次新股。或者是要上市的新股，因为我们目前讲话，对于上市新股又是监管加严，对不对啊？就是说倒插十年，很多的一些排队的，立马的撤销了。哎，我不上市了，对不对啊？可能是有一些关于跟券商啊，跟一些财务公司啊做一些利益勾连，所以说呢，虚假报这个财务部报表，哎，这一看是侦查，所以说呢，它延后上市，对不对啊？过节期间我们看到一家上海的公司，不就是被这么被查出来了吗？罚款了，对不对啊？好了，我告诉大家，现在的新股反而变成。什么稀缺资源了？有没有听明白？什么是稀缺？它哎很少有上市。你看本周没有申购的，那你说这些新股是不是就是稀缺资源？就跟美女一样，帅哥一样，美女就是稀缺资源，帅哥也是稀缺资源呀。董宇辉不就是稀缺资源吗？十个人都跟董宇辉水平一样，那董宇辉是稀缺资源吗？就不是，他就不会冲上热点了吧？所以说，咱 IBM 也是稀缺资源啊，跟大家讲一下，一定要点点关注。主要以我们的观点为主，所以说下一阶段你确确实实想关注，咱就看看新股有没有炒作。